இன்னைக்கு சொர்ணம் கிச்சனில் வாழைப்பூ கோலா உருண்டை எப்படி செய்யணுன்னு பார்க்கலாம் இது சாதாரணமாக மசாலா அரைச்சி குழம்பு வைக்கலாம் பொரியல் பண்ணலாம் வடை சுடலாம் இந்த வாழைப்பூ சட்னி செய்யலாம் நான் வாழைப்பூ குழம்பு பொரியலெல்லாம் ஏற்கனவே போட்டுருக்குறேன் இன்னைக்கு கோலா உருண்டை எப்படி செய்யறேன்னு பார்க்கலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க பெல் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் ஆன் பண்ணி இது தண்ணி கொஞ்சமா ஊத்தி ஃபர்ஸ்ட் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் மீதி ஐட்டம் எல்லாம் நாம செஞ்சுட்டே பார்க்கலாம் வாங்க கொஞ்சம் தேங்காய் அரைச்சிக்கலாம் ஒரு நாலு அஞ்சு டீஸ்பூன் தேங்காய் உங்களுக்கு குழம்புக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவு எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு கால் கப் எடுத்துருக்கிறேன் முந்திரி பருப்பு ஒரு நாலஞ்சு பொட்டுக்கலை ஒரு டீஸ்பூன் இதை நாம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வாழைப்பூ நல்லா தண்ணி தண்ணி சுண்டுற அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்தாச்சு நீங்கள் ஜாஸ்தி ஊற்ற வேண்டாம் வேகிற அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா தண்ணி ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா வடிச்சிருவோம் சத்தெல்லாம் அதில் போயிடுறேன் இப்போ ஒரு கப்பு வாழைப்பூ இருந்ததுன்னா அரை கப்பு துவரம் பருப்பு துவரம் பருப்போ கடல் பருப்போ நீங்கள் எது வேணால் நோர் வச்சுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி துவரம் பருப்பு ஊற வச்சுருக்கிறேன் ஒரு மணி நேரம் ஊறுனா போதும் அதுக்கு மேலே ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஆனாலும் பரவாயில்ல தண்ணி இல்லாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் குறவரன்னு அரைச்சாச்சு இது கூட வாழைப்பூ போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இந்த வாழைப்பூ தேவையானாலும் உப்பு போட்டுக்கலாம் இன்னொரு சுத்து விட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு வாழைப்பூ அரைச்சி எடுத்தாச்சு இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக அரைச்சிருக்கிறேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சைஸ் ஒன்று கட் பண்ணி புதுசாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் மல்லித்தழை போட்டுக்கலாம் அரிசியுமே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் தண்ணியாட்டம் இருந்ததுன்னா அப்புறம் கொஞ்சம் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க இந்த சைஸ்க்கு எல்லாம் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அப்படி எதாவது லூஸாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அரிசி மூணு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க சட்டி அடுப்பில் வச்சுருக்கிற குழம்ப தாளிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி புளி குழம்ப இந்த குழம்பு ஆகிட்டுக்கால கொஞ்சம் நல்லா நீ ஊற்றுனீங்கன்னா நல்லா இருக்கு இல்லைனாலும் மீதி நீங்கள் எந்த ஆயில் வேணாலும் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு நாலு அஞ்சு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதையும் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு வெடிச்சிடுவேன் ஒரு சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் பாதி வதங்கிடுவேன் ஒரு தக்காளி கட் மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் போட்டுக்கலாம் தக்காளியெல்லாம் பாதி வதங்கிடுவேன் உருளைக்கிழங்கு ஒன்று இந்த சைஸு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த குழம்புக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக தான் கட் பண்ணணும் இது கூட கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்குது மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இது வந்து புளிக்குழம்பு பொடி இதுலேயே காரம் இருக்குது நீங்கள் காரம் தேவையான இதில் வர மிளகாய் போட்டுக்கலாம் இல்லை தனி மிளகாய் தூளும் போட்டுக்கலாம் இந்த புளிக்குழம்பு பொடி நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் இந்த குழம்பு இந்த புளிக்குழம்பு ஐட்டம் சுண்டக்கல்ல குழம்பு இந்த குருமா ஐட்டத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்கள் அதை பாருங்கள் புளிக்குழம்பு பொடியும் வீடியோ போட்டிருக்கேன் இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கிட்டு இந்த புளிக்குழம்பு பொடி இல்லைன்னா நீங்கள் சாம்பார் பொடி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பொடி போட்டுக்கலாம் காய் ஒரு நிமிஷம் வதங்கிடுதேன் புளி ஊற்றிடலாம் நான் வந்து ஒரு சின்ன எலுமிச்சி அளவு புளி கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் அதை ஊற்றிடலாம் புளியும் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் ஜாஸ்தி கம்மி ஊற்றிக்கலாம் இந்த அளவுக்கெல்லாம் உருண்டை பிடிச்சாச்சு நாம் குழம்ப தாளிச்சிடலாம் வாங்க கொதிக்குது நாம் இது கூட அரைச்சி வச்ச தேங்காய் ஊற்றிடலாம் அரைச்ச தேங்காய் ஊற்றியாச்சு நாம் அது தேவையானாலும் உப்பு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கூட கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இது நல்லா கொதிக்கிட்டு கொதிக்கும் போது கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த உருண்டையெல்லாம் எடுத்து போட்டுடலாம் குழம்பு கொதிக்குது இந்த உருண்டையெல்லாம் அப்படி போட்டுடலாம் அது உருண்டை போட்டு கொதிக்குது ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷம் கொதிக்கிட்டு அது வரைக்கும் நாம் கிளறி விடக்கூடாது ஏன்னா உருண்டை உடஞ்சிரு வேறு ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வந்துடுது வேறு இப்போது உடையில ஏன்னா போட்டதையும் கிளறினீங்கன்னா உடஞ்சிரு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டுறோன்னு வேறுங்க குழம்பு நல்லா சுண்டிடுது நாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நீங்கள் அதை மசாலா ஊற்றி பச்சை வாசனை போக வரைக்கும் நல்லா கொதித்த பிறகு புளியெல்லாம் ஊற்றி அதுக்கப்புறம் இந்த உருண்டை போடணும் டேஸ்டியான வாழைப்பூ கோலா உருண்டை ரெடி நீங்களும் செஞ்சு வாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் என்னென்னு சொல்லுங்கள்